ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ചോറിനോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള കോവയ്ക്ക തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കോവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള കോവയ്ക്കയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നാലായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് എൻഡും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇത്രയും പഴുത്തതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ കാണിച്ചു തരുത് വേണ്ട ഇത്രയും പഴുത്തതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പോ ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊരു കളർ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പകുതി സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവോളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി വേണേൽ എടുക്കാട്ടാ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതാ നീളത്തില് അരിഞ്ഞേക്കണേ ഇത് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർക്കുക ഇതൊരു നാനൂറ് ഗ്രാം കോവയ്ക്കയാണ് അപ്പോൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കോവയ്ക്ക വിഷമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കോവയ്ക്കയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാവണ കോവയ്ക്ക തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ശരിക്കും വെന്ത് വരുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ചിലവർക്കൊന്നും തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തേങ്ങ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ഞാനിതൊരു അര അര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എന്താ ഒരു തേങ്ങയുടെ നാലിലൊന്ന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ബെന്ത് വരുത്തേനും നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങയും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചൊരു കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂവി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാ അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോവയ്ക്ക തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഐഷസ് 